，请皇上速速退位。哼哼，看来，终究还是你赢了。令月虽有朕的风范，可是不及你狠，三思狠，却没你聪明。隆基，你很聪明，但毕竟重情，最终。只有你，才是朕活脱脱的写照。承蒙皇上赞许，徐父一定会辅助太子，好好治理天下。哼哼哼，既然你跟朕一样，太子还能驾驭你吗？终有一天，你会按捺不住，踏上篡位之路。你以为朕会让武士天下？变成为世江山。太子妃是全心匡扶我，成就大业。皇上勿要挑拨离间。果真夫妻情重，到你死在他手里的时候，你便知道他的眼泪可是要你的命。我一定会要人的命，可不是太子的命。五郎，六郎。你们一去，叫朕如何活下去？朕已经垂垂老矣，这些年来，有他们为朕排遣顾忌，你们用不着杀他们。如今你们让朕难过，朕便要让你们活得更加难过。皇上，你误会了。其实让你难过的不是我们，是他。婉儿叩见皇上。是你出卖朕，把五郎六郎交给了他们，请皇上恕罪。婉儿也是情非得已，在宫中，要生存到最后，便要一傍最大的靠山。这也是皇上教婉儿的。婉儿知道，皇上始终对婉儿跟六郎的事耿耿于怀，更何况，皇上年事已高，如果婉儿不另谋出路的话。婉儿恐怕很难生存下去。王振对你如此信任，对你委以重任，你竟然投靠他们，而如此出卖朕！<笑>你已经看过晋河内的东西了吧？你把他给了太子妃。嗯，委以重任是真，可相信婉儿却未必是真。皇上将婉儿跟张氏二人送到城外去，难道不就是为了监视婉儿吗？这两个小人早有谋反之心，此举无疑是送羊入虎口。婉儿也是为了自保，献宝卖主，情非得已啊！<笑>连那两个跳梁小丑也敢造反。朕早知道你们所有的人都会害朕，朕想不到，竟然连你们这些微不足道的蝼蚁都想造反，这才是天下最大的笑话！<笑>最大的笑话！<笑>
自秦以来，传国欲喜，乃国之重器，得之受命于天下，失之，气数已尽。如今，这玉玺在我手里，你那十万兵马，岂敢轻举妄动？谁敢阻我太子登位？你气数已尽，那又如何？没有朕的旨意，他们是不会轻易退兵的。你们高兴的太早了，那么好，你们两个上来呀、啊，当一对坐困愁城的帝后。当一对坐困愁城的帝后吧。哈<笑>，皇上召购天下，传位太子，刻日于通天宫登位。上次所有的兵马进城，我们还没有出宫，就被兵马挡回来了。我早就知道会有一场大变，果然真的天变了。这次，不知道会有多少人头要落地了。这一次，我出人头地的机会来了。顺应天时，受资明命，朕承皇天之眷命，赖列圣之鸿修，奉上皇、圣神皇帝之诏，于正月二十五，至告天地、宗庙、社稷及皇帝位。深思复托之重，直切精业之怀，望室内之臣，不屑于内；中治之事，忘身于外。大赦天下，与民更始，钦此。神龙元年正月二十五。太子李显吉帝位，册封韦氏为皇后，封相王李旦为太尉，太平公主加号郑国，梁王武三思进位司空，访宫女三千，令免金岁税赋。正月二十六日，上皇帝五诏。移居上阳宫。二月七日，新帝李显率百官拜谒上皇帝，上尊号则天大圣皇帝。二月初四，新帝复国号为唐。出动没多久，天气一下变那么冷。此刻这里犹如冷宫，门前冷清，冷暖人情。如果你还学不会冷心冷面，你迟早会冻死在宫中。如今只有奴婢陪在太上皇身边，你就放过奴婢吧。就算你再怎么责怪奴婢。日子也不会好过一点，可是也不会更难受啊！哎呀，真是虎落平阳被犬欺呀！想当初谁不对老夫前呼后拥，今天却呼呼呵呵，真是人情冷暖呐、啊！说的是呀、啊，啊，奴才叩见太上皇
你们两个这般大呼小叫的，所谓何事？回太上皇，刚才刑部，呃，皇上已经下令恢复大唐旧制，天地春夏秋冬六宫，恢复立礼护兵行宫六部，神都也改为东都称号，就连皇上他也不姓武，他改姓李了。刚才刑部通知奴才，两位张大人的府邸已查收完毕，应太上皇所求，将他们的遗物带回给太上皇。可是那些看门的小太监是百般刁难，又是盘问，又是查实，是奴才据理力争才得以放行啊！狐假虎威、啊！皇上请过目，奴婢来帮你。嗯。五郎六郎的东西，朕不要别人碰郡王爷，免礼。你我曾经共患难，纵非知己也是良朋。你大可以叫我三公子。你孤身一人，随皇祖母，移居上阳宫，实在是辛苦了。多谢三公子关心。虽然如今就只有奴婢一个人伺候太上皇，不过奴婢觉得跟太上皇相处反而容易多了。奇怪。现在皇祖母大权旁落，被皇上软禁于此，照理应心情欠佳，为什么反而容易相处了？从前太上皇生杀予多，喜怒无常。虽然现在说话一样尖酸刻薄，但不知怎的，总觉得风趣的多了，跟他说话也轻松的多了。皇祖母一直背负天子大权，不但被压得喘不过气来。连人性也几乎泯灭了，如今失去大权，反而让他得到了解脱，终于恢复了人性。如此说来，那太上皇是因祸得福了。孟凡，可否留心皇祖母的举动？若有什么情况，马上通知本王。太上皇曾经说过，三公子最重亲情，可是如今，太上皇只不过是一个年老多病的老人家。三公子何苦要如此对待他？本王这样做也是为了皇祖母他老人家好。这大半年来，十万兵马依然屯兵城外，皇祖母始终不肯下令退兵。皇上皇后深感害怕，秘密调动各地兵马。皇祖母又怎么会想不到呢？所以兵戎相见，早晚之事。如此说来，那百姓岂非又要活在兵荒马乱之中？如果事情真到了那个地步，以皇后的品性。宁愿玉石俱焚，也绝不会让皇祖母得逞。如此以来，皇祖母难免危机四伏，所以我才需要你来帮我这个忙。三公子未免干戈大气，为保太上皇性命，奴婢实在佩服。不过，奴婢不能出卖太上皇。这怎么能算是出卖呢？太上皇最痛恨人家出卖他，上官大人的事情。已经很让他心痛。他现在有病在身，就连服用丹药的事也是由奴婢一个人负责。可见太上皇只信任奴婢一个人，所以，我绝对不能做出同样的事情。更何况奴婢相信太上皇也不想看见兵戎相见的。早年他废了李氏皇帝，然后自封为帝，之后把起兵反对他的人
全部杀绝，今天也会是一样的。不一样的，我不懂该怎么说。总之，我就相信他不会。纵使你没有看错皇祖母，可是皇上，武三思，就算是本王和我爹为了争夺天下，都会不惜一切的。如果你真的要站在皇祖母那一边，那就千万要小心了。多谢三公子关心，奴婢定当谨慎小心。新帝登基，放了三千多宫女出宫，可是就是没有我们的份儿。你不是自愿进宫的吗？怎么又想出宫了呀？当初入宫只因家贫，只为混个三餐温饱。可如今看到越秀姑姑无辜枉死，小凡姐又陪着太上皇被困上阳宫。想到这一切，我真的好怕呀、啊，小夫姐。你说小凡姐还没有机会离开上阳宫回到这里吗？谁知道啊！但是我已经叫小马去打听了，到现在还没有消息。不过听说皇后最恨太上皇了，如今皇后得势，万一要对付太上皇的话，说不定小凡姐会被拿去陪葬，永远都出不了上阳宫呢。哎，这也未必。听说小凡姐跟太上皇相处的不错，到时候如果太上皇再次得势的话，那小凡姐就可以飞上枝头了。我们还得巴结她呢啊！哎呦，我们这些宫女啊，半点由不得自己，只能任人鱼肉啊！我才不要任人鱼肉呢！我要做主，我要当家，我要找最大的靠山，我才不要让别人欺负我们姐妹。嗯嗯，对。你们都在呢。哦，周公公。参见周公公。免了，皇后懿旨，让你进宫觐见。皇后娘娘要见我。嗯、娘娘，奴婢叩见娘娘。你会梳头吗？奴婢会，奴婢的手艺是上福局的赵上福亲自传授的。赵上福，从前那个死老婆子一直找他梳头。来吧，是。嗯、奴才告退。娘娘的头发，秀发如丝，怎么梳都好看。你很会说话呀，也很会把握时机，不像你姐姐那样。娘娘认识姐姐？认识。那个死老太婆子不是很喜欢她吗？要是那死老太婆子还在位的话，你姐姐一定会取代上官婉儿，成为她身边的第一红人。不过呀，要是等那死老太婆子死了，你姐姐也一定会跟着她一起下葬的。姐姐一向鲁莽行事，如果有冒犯娘娘的地方，请娘娘恕罪。我叫你来就是要给她一条生路啊！皇后娘娘驾到。媳妇叩见太上皇，奴婢叩见太上皇。嗯，奴婢叩见皇后娘娘。听闻太上皇奉体为何？媳妇特来拜见问候。嗯。哎呀，这蜀往东来的。身体不好，要及时进补啊！我这儿有一锅狗肉，正合时宜。太上皇趁热吃了吧。狗肉，你凡事当真
，出人意表。啊、哦，哎呀，是因为这条狗太不听话了，我把它关起来，狠狠地打了一顿，可没想到它太老了，经不起打，被打死了。<笑>哎呀，谁让他不识时务，到现在居然是尸骨无存。关门打狗只有死路一条。不过朕劝你要一击必杀，否则赶狗入穷巷，迟早被这条狗反咬一口。孟凡，本宫不吃狼心狗肺，喂狗吧。奴婢遵命。孟夫，你也退下吧。奴婢告退。如今已无旁人，你有什么话，尽管讲吧。皇上已从各地调来二十万大军秦王，为了避免兵戎相见，我劝太上皇速速下旨，退兵吧。二十万大军，有多少是三司的兵马？还是太平公主和八皇儿的？就算你赢了你那江山，可又剩下多少？朕劝你还是偏安一隅。做你的皇后吧，得了吧你，朕。当皇帝的人才称自己为朕，你现在又不是皇帝了，别朕朕朕朕朕的，朕个没完没了。哼，叫什么没关系，这片江山，就是让我拱手让出去，我也要交给姓武的，或姓李的。但绝不会交给姓韦的，是吗？你愿意交给姓李的、姓武的？我看你谁都不愿意给。我那一对儿女，重润仙惠，他们不姓李吗？可你又待他们怎么样？他们不是也惨死在你的手中吗？可怜我那两个孩子，连二十都不到，贤惠还怀有身孕。你听信那两个妖人的几句妖言，就把他们给活活的毒死。你到底杀了多少姓李的呀？啊，你自己都数不清了吧？无论朕杀再多的人，也都是为保举江山。你想不劳而获，痴心妄想。好啊，那本宫就跟你耗下去，好好看。啊，哎呀，你看，你看，你现在都是八十二岁的老妇了，老妇。本宫呢，比你年轻三十多岁，我倒要跟你好好看。到底谁长命百岁？到底谁笑到最后？你想跟朕比长命？朕乃万岁，你可别后悔。嗯，哈哈哈哈万岁！我看你没了地位，没了那两个妖人，你还能活几天？可好？原来你去服侍了皇后娘娘，那你以后一定要谨言慎行，万事小心呢。我才不像姐姐那么爱闯祸呢。姐姐，对不起，那天跟你约了要相见，可是皇后娘娘急着召见，所以让姐姐空等。你不会怪小福吧？姐姐怎么会怪你呢？姐姐只要知道小福每天过得开开心心，吃好穿暖，无病无灾，就算不能天天相见。姐姐也就满足了。姐姐这么疼妹妹，妹妹当然也要这么疼姐姐啊
，别卖口乖，你要听话。你要知道，这宫里头是最危险的地方，就算姐姐多想保护你，也力不从心，我们也只能任人鱼热。所以你要记住，不论什么都比不上保命重要。我知道，我一定不会任人鱼肉的，我一定要保住性命，在宫里活到最后，笑到最后。姐姐，如今太上皇已经失事，不如你跟我一起投靠皇后娘娘，这样我们就可以在一起了呀。是皇后娘娘让你来跟我说的。是，她要你打听太上皇的一举一动，如有异动，及时禀报。不行，我不能背叛太上皇。为什么？现在全天下的人都觉得你们是一伙的，他们一直都是水火不容。他日如果太上皇归西的话，皇后娘娘一定会对你不利。姐姐，你要未雨绸缪啊！太上皇已经众叛亲离，如果我再这么做，他太可怜了。在这宫里，实在有太多可怜的人。帝王、皇亲、宫女、太监，莫不在争斗之中。姐姐不想卷入其中，更加不想让你深受其害。你跟皇后娘娘还是疏远些好。姐姐，你太天真了。现在宫中最大的势力就是皇上，还有皇后娘娘，非有即敌。皇后娘娘说过，他日如果太上皇归西的话，他要你一起殉葬。这是最后的机会。姐妹重聚，不应该很开心吗？太上皇，你怎么知道？刚才那个小宫女一进来，你的目光便再没有离开过她。你不是对我说过吗？这宫中你还有个妹妹，不问便知了。她叫你投效皇后了。太上皇，这个你也知道。刚才皇后拿来一锅狗肉，岂会只是为嘲讽朕的？他是故意制造机会让你们姐妹俩独处。当然，皇后是另有目的的。这是什么？都瞒不过太上皇的眼睛。朕十四岁入宫，快要七十年了。看尽了人间百态，谁骗得了我呢？不过只有那一次，那就是你，竟然让朕大出意外。骗你的，骗不了你；不骗你的，却骗了你。那是奴婢的问题，还是太上皇您心思的问题啊？你是讽刺，朕心地不好吗？奴婢不敢。那皇后拿什么要挟你归顺她？皇后娘娘，要奴婢陪太上皇殉葬。哼哼，他就只有这点伎俩，真是难成气候。其实太上皇，您这么英明。曾经什么都拥有过，为什么不退下来，好好度享余生呢？
要来劝朕吗？你是怕皇后对朕不利呢，还是真怕要为朕陪葬？朕是长生不老的，所以你也死不了。那奴婢真的是要祝太上皇您万岁万岁万万岁了。信不信，有你了。以前太上皇还精神百倍，可如今，如今太上皇睡得都没之前多了。就算不为自己的身体想想，也该为奴婢们想想吧。身陷困境，你还如此放轻松，真不简单呢、啊。奴婢的心情重得像石头一样，差点一尘不起。怎么会轻松呢？哼，死不了的。当日朕当众夸赞皇后跟朕相似，但是令月三思一定甚为不服。就算想儿已经登位，他们两个早晚会图谋不轨。你想想，在这种形势下。皇后的奉座是不是可以长稳安坐而毫无隐患呢？原来早在当日，你就已挑拨离间。可是他们始终是你的至亲啊，你怎么下得了手呢？自古多少帝皇是死在至亲之下，要成大业，便要六亲不认。难怪太上皇当日会赐死皇帝的一对孩儿，听闻。太上皇还把自己的亲生女儿也给杀掉，你奴婢失言，奴婢知罪。走，快走，别烦朕。奴婢告退。免了，孟夫啊。那件事情你姐姐答应了吗？答应了，当然答应了。有谁是不怕死的呢？嗯，好啊什么？你竟然欺骗皇后娘娘！我也不想这样啊，但是姐姐都不肯。皇后娘娘又一直追问，我总不能告诉她真相，她会杀了姐姐的。哎，可是那也不是办法呀。皇后娘娘要孟凡去监视太上皇，可是太上皇真有什么动静的话，你也不知道啊。哎，到时候你们姐妹俩可是要杀头的。那怎么办啊？小马，你帮我去劝劝姐姐好不好？帮帮我。哎呀，不行，你姐姐最疼的就是你。你都不行，何况是我呢？那、啊、完了，完了！孟福，孟福，我再帮你想想办法就是了嘛
到这里来了，这里可是阮金太上皇的地方，要是被误会了，可是要杀头的。哎，这不天气慢慢转凉了吗？内侍省让我送点木炭过来。哎，对了，听孟福说，皇后娘娘要挟你，要把你给太上皇陪葬，你到底有什么打算？我也不知道，船到桥头自然直吧。孟凡啊，有的时候在宫里自私一点，没有人会怪你的。我知道，我也很自私，我不想死，我也会想尽办法保命。但是，我不想为了保命而赔上别人的命。我知道你一向很固执，可是万一到了危机存亡的时候，希望你想想孟福，不要以身冒险。我明白，我还要打扫，你把东西先放那边吧。那我先走了。啊孟福怕皇后娘娘对你不利，你没有答应孟福，万一太上皇这边有什么异动的话，孟福不能通知娘娘，到时候你们两姐妹就更加不得了了。所以啊，所以你就偷偷跑来这里，看看太上皇有什么秘密，然后你好回去，让孟福对皇后娘娘有所交代。孟凡，孟福这样做也是为了你啊。嗯，这不是石晶晶光藏景，鹿行神经吗？这是本道书啊，我还以为有什么秘密呢。这是什么书啊？啊，这你就不懂了吧？告诉你，鲁公公曾经跟我说过这么一个故事，说春秋的时候，周灵王太子姬晋，他呢遇到了一位仙人，仙人教他的这套《石晶晶光藏景录》行神经，说只要练三十年，练成了金丹，便可麒麟跨凤升到天上去，人称升天太子。这个不就是活脱脱的神仙故事吗？两位国公爷，干嘛要收藏这个东西呢？我想，也许他们跟秦始皇的想法是一样的，想成仙吧。哎，每个朝代的皇帝都想长生不老。真没想到，二张这两个妖人也想成仙啊！啊！来人呐！啊啊啊！来人呐！啊，来人啊！来人呐！太上皇，太上皇怎么了？奴婢来了。太上皇，怎么了？朕又听到婴儿的哭声了。上阳宫内冷冷清清，哪来的婴儿啼哭？有啊。太上皇，您服了丹药了吗？服了。您为何问这个？太上皇不是跟奴婢说过？太上皇是长生不老的吗？所以奴婢也死不了啊。你想说什么？太上皇为什么会喜欢两位国公爷呢？是因为他们年轻，还是太上皇以为他们可以令你年轻呢？太上皇听过《十金金光化形灵丸》吗？你看了五郎六郎的遗物？啊？奴婢本来以为。太上皇是为他们的死而伤心，却原来是为自己在伤心。啊！五郎
，六郎，你们，啊，五郎六郎，你们这么一去，叫朕如何活下去呀、啊？奴婢来吧，太上皇。嗯。五郎六郎的东西，朕不让别人碰。因为他们死了，就没有人为太上皇去炼制长生不老的丹药了。<笑>那两个小丑暗中反对朕，值得朕上心吗？当年如果不是要他们为朕寻找长生药，朕才不会把自己的孙儿和孙雪亲手杀了。你为了长生不老这些个无稽之谈。竟然亲手杀死了自己的孙儿孙婿